tema provincial, que es lo que ha puesto de manifiesto un trabajo que ha hecho la gente del Ministerio de Salud y que estoy viendo acá, vamos a hablar con el Secretario de Salud enseguida nada más. Ya vamos a hablar con el Secretario de Salud. Mientras tanto... Los hospitales de Capital, El Pidio Torres, 26% ausentismo de enfermedades, perdón, acá habla de la no renovación de algunos contratos también, ¿no? En materia de ausentismo en los hospitales públicos, donde el porcentaje supera el 60%, dice cuando en el sector privado el promedio es del 8%. Y da El Pidio Torres, 26%, Florencio Díaz, 52% de ausentismo, Tránsito Cáceres, 53% de ausentismo. Y... Eso la... Capital, bueno, ellos los tienen en pantalla. Y en el interior, después, qué sé yo, hay algunas poblaciones, algunos hospitales como San José La Dormida, 65%, ¿no? 65%. Este, ¿Qué más? Despeñadero, 53%, Cruz del Eje, 53%. Y la comparación es esa, de que en el sector privado el ausentismo el promedio es del 8%. Del 8%. Y, ahí, y con los médicos pasa... Claro, hay otra comparación cosas respecto parecidas a la también. cantidad de consultas donde plantean que en el sector eh, privado hay un promedio de 20 consultas diarias cuando sí. en el sector público, fíjate, no se llega al 8%. Ahí está. Un a médico 8 en el sector perdón. privado atiende un promedio de 20 consultas diarias mientras que en el ámbito público el promedio es de 8%. Coma tres será al, al mismo tiempo, ¿verdad? Y son los datos, obviamente, en... está puesto el logo, ¿no? no son los datos que da el gobierno de Córdoba. No, 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 lo da el pero... gobierno, pero digo, será en la misma cantidad de horas de trabajo. Sí, sí, sí. Será, el... Claro, que pues, el promedio de consultas diarias. ¿Cuántas consultas se atienden por día? Está bien, pero los... si yo en el hospital público trabajo tres horas en un día y en el hospital privado trabajo quince, y bueno, es sí, obvio lo, que el promedio va a dar sí, distinto. Sí, suena una diferencia muy significativa, sí, fuerte, ¿no? Muy sí. significativa, ¿no? No, no, a ver, dos cosas que suenan significativas. El número, los números en particular, y que el gobierno haya decidido darlo a conocer, que sí, no sí, es sí. menor, es sí, un, sí, un sí, detalle no, político e importante. No tenida gremial. Carlos Jordana, secretario de Salud de la provincia, está en línea. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, hemos dado los números con la comparativa con el sector privado... ¿A qué significado le dan a usted que se trabaja poco por qué en el, en el sector público, en la salud del sector público? Bueno, mire, nosotros hemos empezado a utilizar eh, algunos parámetros objetivos para evaluar el desempeño de nuestros de nuestros trabajadores, tanto enfermería, médicos, personal administrativo, todo el personal de salud hoy eh, puede ser... Este, evaluado en sus funciones debido a que tenemos ya, gracias a Dios, el 100% de nuestros centros de, de atención totalmente digitalizados. Entonces esto nos permitió ver no solo el ausentismo, que es uno de los problemas principales que usted recién acaba de nombrar, eso es en el ámbito de la enfermería, sino que también nos permitió ver que eh, algunos profesionales no estaban cumpliendo con los mínimos estándares eh, de cantidad de atención que debe tener un profesional. Como usted bien dijo, en donde en la parte privada un profesional que hace consultorio atiende 15, 20 consultas por día, nosotros estamos en un promedio muy por debajo claro. de esto. Y ustedes han logrado... Que usted sepa, sí, discúlpeme, al... para que usted sí. sepa, en la comparación que usted hizo recién respecto a las horas, nuestro equipo de salud, un profesional médico, tiene eh, un contrato de 35 horas semanales, un personal de enfermería 40 horas semanales y personal administrativo 30 horas semanales. Está bien. Para que y... ustedes puedan tener un real parámetro de la situación. A ver, y porque... Déjeme poner, no en abogado del diablo, pero le, le quiero hacer algunos cuestionamientos, algunas preguntas para, para ponerme bien en la situación en la que estamos. Porque alguno puede decir, bueno, pero en el sector privado los explotan. ¿Cuál sería el ideal, digamos? ¿20 o 8? ¿O más cerca de 20 o más cerca de 8? ¿Cuál, ¿Cuál es el ideal que tendría que atender un médico de consultas diarias? Mire, para que usted eh, tenga un, un dato con, concreto, un, un médico que atiende consultorio, el promedio de atención son 15 minutos. Por supuesto que hay algunas especialidades de algunos pacientes que, que insumen mucho más tiempo que esos 15 minutos, pero también sabemos que hay otros que puede venir solo a buscar una receta o alguna cosa muy simple y sume mucho menos tiempo. 
Por lo tanto, lo habitual, tanto en la parte privada como en la parte pública, porque no debería haber diferencias, es que una persona que atiende consultores tenga un promedio de una consulta cada 15 minutos. Sí, habrá también un descanso entre una y otra, si no le quema la cabeza también al médico, pero entiendo que el, el promedio ideal está mucho más cerca de 20 que de 8, entonces. Seguramente, un, 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 un médico que atiende 15 consultas por día tendría que estar haciendo un promedio de 3 horas y media, 4 horas aproximadamente por día de consultorio, lo cual es... Es bueno. una cantidad de horas adecuada y no es explotación, como decía recién, ni mucho menos. Es Pero algo en, absolutamente en, habitual. Entonces le pregunto, ¿por qué no lo hacen? Bueno, eh, nosotros al tener hoy informatizado el 100% de, de nuestro sistema, tenemos la posibilidad de conocer exactamente qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros agentes, tanto los que pueden venir o no venir a trabajar con un, un justificativo o no, como también los que están atendiendo menor cantidad de pacientes o los que no están evolucionando en las historias clínicas. Entonces hoy eh, le, el, el parámetro que utilizamos es nuestra historia clínica digital única, que es la, la que nos permite a ciencia cierta y exacta saber el desempeño de cada profesional, ya sea un médico de consultorio sabiendo cuántas consultas atendió, un cirujano cuántas cirugías realizó en el mes. Eh, entonces estos son, son números... Que, que son realmente objetivables, que son muy exactos porque el sistema realmente eh, no se equivoca y dejamos un poco atrás la, la evaluación de desempeño que se venía haciendo tradicionalmente que, que, que en el ámbito de la salud, al no tener estos parámetros que contamos hoy, terminaba siendo una calificación, un poco de concepto sí. que ponía eh, el jefe inmediato de cada uno de, de los agentes. Entonces, esto, cuando la nota que recibía el agente no era la que él quería o la que él creía que le correspondía, empezábamos en una lucha para saber si era porque no había cumplido con los objetivos o porque la gente se pensaba que, que el jefe que le ponía la nota tenía alguna situación puntual o particular con él. Entonces, al usar parámetros subjetivos, esto es muy difícil de, de discernir. En cambio, hoy es muy simple. Si yo no estoy atendiendo la cantidad de consultas adecuadas, no estoy haciendo la cantidad de cirugías adecuadas, no estoy yendo a trabajar los días que me corresponde ir a trabajar. Si me saco una carpeta médica todos los viernes que, que tengo que hacer guardia para tener el fin de semana libre. Cuestiones, estoy poniendo ejemplos así, ¿ah, esto me permite realmente de una forma objetiva e indiscutible decir esto es lo que sucede, esta es la, la situación y con eso poder determinar el desempeño de cada uno de los agentes si ha sido el adecuado o no. Y en este caso fue que se tomó la, la decisión de utilizar estos parámetros para poder definir una situación puntual de 404 contratos que terminaban el 31 de diciembre en el ámbito de salud, se decidió estos contratos no renovarlos automáticamente y hacer una revisión de cada uno de ellos basados en estos parámetros para poder determinar realmente qué es lo que había pasado con estos agentes que a, a primera observación no habían claro. cumplido con los objetivos. Sí, sí. De esa revisión, por ejemplo, hemos detectado 42 mujeres que habían superado ampliamente lo, lo, los días estipulados de, de licencia que se puede tener, y, pero detectamos que estas 42 mujeres habían sido situaciones de embarazos, embarazos de alto riesgo, situaciones vinculadas a su maternidad, por lo cual estaba totalmente justificada esa carpeta médica más prolongada. Por lo tanto, estas 42 mujeres en el día de hoy van a ser notificadas para que vuelvan a su puesto de trabajo está. y que se reúnen de correcto. inmediato su Está bien. Doctor, correcto, le entiendo perfectamente. Ustedes te, ahora tienen herramientas más científicas, más objetivas, o indiscutibles, como usted dice. Acá en, esto usted atendió tantas consultas, ¿no? independientemente de que su jefe lo valore bien o mal, usted atendió tantas consultas y tiene que atender tantas o otras o lo que fuere. Esos parámetros objetivos le dan posibilidades de tomar decisiones se supone más certera, ya le, pero ya le voy a preguntar de eso. Pero ahora yo le insisto en una pregunta porque me, me parece que es lo que se está preguntando mucha gente. ¿Por qué razón una enfermera de un hospital público falta el 30% o el 26% o el 20% de acuerdo a los datos que ustedes dieron y quizá la misma persona en la faz privada falta el 8%? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque creemos que lo, los parámetros de de control de, 
de desempeño de cada uno de los agentes que se venían utilizando no estaban siendo los mejores para, para la situación puntual que estábamos viviendo. Creemos que eso hoy eh, va a cambiar con esta nueva metodología y le hago una salvedad, a pesar de que el, el ausentismo es mayor en la administración pública que en la privada, lo, los ingresos de, 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 del grupo de enfermería, por ejemplo, en este caso, son mayores a los que hay en la parte privada. O sea, embargo, enfer los enfermeros en, y en enfermeras cobran más. más en la parte pública ah. que en la parte privada. Por eso, los enfermeros y enfermeras cobran más de sueldo en el sector público o en el sector privado. Sí, en promedio es así. Y según lo yo le entendí, usted dice que el nivel de ausentismo es porque no los controlan. Me ent le entendí eso. Las herramientas que, te, que se venían utilizando, las herramientas con las que disponíamos, no eran lo suficientemente efectivas, eso está a la vista con los números que ustedes eh, sí. están viendo. Por eso nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener otro tipo de herramientas que creemos que bueno. son realmente objetivas y que, y que son indiscutibles y que van a permitir, esto no es ni una persecución de los agentes, ni mucho menos, va, va a poner sí. realmente en evidencia para que también todos aquellos profesionales del equipo de salud que vienen trabajando, que vienen cumpliendo con sus días de trabajo, que atienden realmente 15, 20 y en algunos casos más consultas por día eh, en, en el ámbito del consultorio o aquellas enfermeras que trabajan incansablemente en las áreas críticas. Realmente hay un grupo muy grande del equipo de salud que trabaja, que trabaja sí. muy bien y que realmente son el ejemplo, pero nosotros creemos que no puede dar lo mismo estas personas que son el ejemplo con otras que vienen desempeñándose de una manera eh, bastante por debajo al, al, al resto. Entonces, Doctor, queremos... es, claro, es claro la idea que ustedes tienen que debido a estas herramientas que han implementado, están implementando ustedes, pueden evaluar mejor los rendimientos y tomar decisiones como la que usted ha mencionado, eh, a favor o en contra, o lo que fuere. Pero déjeme decir, va a ser el último planteo. Eh, el gobernador Ramón... Bautista Mestre, con probablemente con muchas menos herramientas tecnológicas, porque en aquel momento tampoco había, llegó a conclusiones muy parecidas. Muy parecía, me acuerdo, porque es exactamente igual lo que decía Mestre en aquella época respecto al tema de los médicos, no recuerdo el tema de las enfermeras. Y llevó adelante la construcción del neonatal que intentó ser un nuevo esquema en el servicio médico de Córdoba, es decir, tener médicos full time, que no tra pudieran trabajar en la actividad privada. ¿Ustedes están pensando con todas estas herramientas también hacer un cambio en el sistema de salud de la provincia o simplemente mejorar lo que hay? No, nosotros eh, no estamos buscando un sistema público full time, eh, lo que nosotros estamos buscando es, hoy tenemos un sistema de salud pública que realmente es bueno, que realmente... Eh, se trabaja muy bien en muchos de los aspectos, pero creemos que con estas herramientas lo podemos mejorar y perfeccionar muchísimo más. Y ese es el objetivo nuestro. Nosotros no vamos en busca de eh, médicos full time. Vamos en busca de eh, un equipo de salud que tenga un desempeño parejo en todos los ámbitos y donde ese desempeño sea acorde a las necesidades de nuestros sí. corredores. Sí. Doctor Jordana, déjeme antes de despedirlo que haga una reflexión que me interesaría saber la suya para no hacerla yo solo. Este, me sigue resultando, no sé, curioso, raro, no, no sé cómo decirlo. En realidad no me extraña, pero no debería ser así, que una persona que trabaja, en este caso de enfermero o enfermera, como usted dice, en el sector público falte tres, cuatro, cinco veces más que en el sector privado, pero resulta que en el sector privado cobra menos. No lo puedo entender. Sí, la verdad que, que, que es una situación difícil y que realmente hace inviable eh, nuestro sistema como tal y nos no, no, no pone eh, en juego la, la continuidad de, de, de muchas camas de atención porque imagínense que con ese nivel de ausentismo uno empieza a, a tener en la práctica faltante de enfermería, pero no porque no haya suficiente recurso humano, sino por el, por el altísimo porcentaje de ausentismo que hay. Entonces... Realmente eh, nosotros lo que lo que estamos buscando con esto es utilizar herramientas similares a las que se están usando también en el, en el sistema privado, que ha tenido más, mayor efecto 
que el nuestro y copiar algunas de estas cosas a partir de que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y que esto sea, como le dije antes, de una manera objetiva, incuestionable, en donde no queden dudas y no una evaluación subjetiva como se venía haciendo hasta claro. ahora, que, que terminaba siendo eh, muy problemática para, para todos aquellos agentes donde no obtenían la, la nota que ellos esperaban. A ver, ahora, doctor, más allá del tema técnico en particular... Usted no desconocerá, estoy seguro que no lo desconoce, ni, ni mucho menos el gobernador y demás, que plantear estos temas en términos públicos le va a generar un endurecimiento de la batalla, de la disputa del frente con el sector salud de la provincia. No creo que se queden callados los médicos y los enfermeros, las enfermeras. Mire, nosotros co comprendemos que esto va a tener algún grado de, de conflictividad pero, pero entendemos que también vamos a tener el apoyo de todos aquellos que forman parte del equipo de salud que vienen cumpliendo con sus horas de trabajo, con sus cantidades de turnos eh, diarios de atención, que, que no que no faltan necesariamente. Realmente hay un, hay un porcentaje muy alto del equipo de salud que trabaja, que trabaja muy bien y que cumple con los estándares más altos de calidad de atención. Entonces nosotros entendemos que a pesar de que esto va a generar algún nivel de conflictividad, estamos dispuestos a, a, a recibir y a hablar con todas las partes lo que sea necesario, mostrarles los datos, mostrarles los números objetivos que tenemos, para que de esta forma todos en conjunto eh, podamos encontrar la mejor solución, que en definitiva lo que va a, a, a traer es un beneficio para todos los cordobeses para que puedan tener todavía una mejor salud que la que tenemos hoy. Bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Que le vaya bien. Carlos Jordán, el secretario de Salud de la provincia. Roberto, léeme políticamente esto porque, digamos, a ver, no voy a decir, es un misil, pero... No, es una de, la, de las medidas más fuertes que tomó la administración de Yarzota desde que asumió, eso sin duda. Eh, me parece muy atinada la, 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 la evocación que hacías vos. Nosotros decíamos... Otros conflictos, claro, el gran conflicto de la salud fue justamente aquel que, que planteó Ramón Mestre con medidas bastante parecidas sin estos instrumentos tecnológicos, que es un viejo debate, que es un viejo debate respecto de cómo se comportan. Lo que pasa es que acá hay un problema con la generalización, porque hay muchos profesionales, lo decía bien Jordana, eh, muchos profesionales que, 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 pero que dejan la vida en el sector eh, público, pero hay otros... Eh, médicos, enfermeras, que hacen una diferenciación bueno. en cuanto a la dedicación. Por eso, a ver, yo no voy a abrir juicios sobre eso porque no tengo los números, no lo sé, uno puede intuir que es así o que alguien le contó que es así, pero si lo que dice el secretario de salud es, es cierto, es así, es comprobable, que no salgan los médicos o las enfermeras y decir, no, son, eso no es así, no es cierto, yo no, me cuesta entender, Roberto, que los enfermeros en el, en el sector eh, privado ganan menos y trabajan más. Muchísimo más. ¿Pero y cómo? Y en ¿Por el qué? caso de los médicos también, aparte no, no, no te dan los tiempos, ¿no? Sí. Sí. Y... O puede ser que tengas eh, 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 ocho consultas cuando vos en, en tu consultorio particular o de, 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 alguna, de alguna clínica privada tengas 20. Sí, y también, que, que, que un poco lo dijo, también es un error del propio gobierno en dejar que esta situación venga pasando. Ah, claro, Digamos, por es, como, es como ah, que ese bueno. mecanismo del control también claro, hay que somos de autocrítica. Por supuesto, porque, porque hay que hay, llegar hasta acá. Por supuesto, por eso le pregunté. Cuando él sí. dice, bueno, no lo controlaba, esa es la verdad. Sí. No lo dijo con esas palabras, sí. pero eso quiso decir. Bueno, está hablando del gobierno de Schiaretti o, o del de, de la Sota antes, qué sé yo. Exactamente. Y sí, por último... Esto no es de ahora, esto viene de hace no, tiempo. Y por... si hace 20 años que están gobernando. Exacto, exacto. exacto. Eh, y por último también, cuando, cuando se lee la letra chica, eh, no sé si tiene que ver con que en el interior es más fácil de controlar. Pero cuando uno compara sí. lo que pasa en la capital de Córdoba con el interior, en el interior hay lugares en donde no, nos sentimos no. muy bajos. No, Por no, ejemplo, no, Benítez, no, 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 pero ponen, yo también pensé sí, lo primero, no, pero pensé vez. primero como vos, pero no, no, fíjate bien. Pero fíjate alguno. Ponele, poné la sí. plaquita de donde está interior y capital. Yo en la primera vista sí. he pensado igual que vos, pero después me fijé bien, no, no, hay algunos hospitales. Mira, Mira. Belville 5. Ah. No, tenés Cruz del Eje 53, sí. La Dormida 65, Villa Rosario 33, no, La Calera 38, sí. Más un centímetro eh, Despeñadero 53, no, no. Sí, quizás sean algunos lugares puntuales, Hay algún, porque por ejemplo otro Villa lugar. María, sí. Calamuchita, La Bulalle, por ejemplo, eh, Río Belville, Tercero, Belville. Belville, ahí tenés algunos ejemplos puntuales. Bueno.
Está bien, es un usantismo son, menor, ¿no? Pero son ejemplos puntuales, sí. por eso te digo, yo no, no hablaría de que en el interior es muy distinto que la capital. Sí que hay algunos lugares que es distinto, claramente. Ahí Fíjense en el Rawson también como desentona con los hospitales de la capital. Ajá. Sí. En el Rawson. Está más bajo. De un poquito sí. más bajo. Y comparado con el tránsito Cáceres, ni hablar.